akşamlar arkadaşlar. Bugün bilgisayarın hızlandırılması ile ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Bilgisayarı kurdunuz ama bilgisayarınız geç açılıyor. Örnek veriyorum 1.5-2 dakikada veya performansına göre daha geç de açılıyor olabilir. Bilgisayarınızın performansına göre daha hızlı çalışmasının etkileştirilmesini daha nasıl daha hızlı nasıl çalıştırılır onu şimdi size göstereceğim. Arkadaşlar bilgisayarınızda ilk yapmanız gereken şeylerden bir tanesi güncelleştirmeleri kapatmak. Güncelleştirmeler ne de, niye kapatılmalı diye sorarsanız arkadaşlar sürekli yeni bir güncelleme çıkıyor arkadaşlar. Ay ay gün gün işte hafta hafta bilgisayarınız böylece ağırlaşıyor işte güncelleştirmeler yüklenirken bilgisayarı kapatmayın diyor saatlerce kapanmadı oluyor bazen akşamına uyuyorsunuz bilgisayar kapanacak diye sabah kalkıyorsunuz hala bilgisayar kapanmamış bu bilgisayarınızın performansını etkiler hem de işlemcisinin boş yere ısınmasını etkiler o yüzden bilgisayarınızın güncelleştirmelerini mutlaka ve mutlaka kapatmalısınız bana göre tabi yine isterseniz açık bırakabilirsiniz Peki nasıl kapatırım derseniz şimdi izliyorsunuz bilgisayarımın üzerine geliyorsunuz özellikler diyorsunuz solu tıkladıktan sonra özellikler diyorsunuz buradan arkadaşlar Windows update ediyor bakın arkadaşlar Windows güncelleme güncelleme demek oluyor bu bunu tıklıyorsunuz arkadaşlar burada ayarları değiştir diyorsunuz ayarları değiştir burada genelde şu yazar önerilen yazar siz bunu getirip önerilmez deyip şuradaki kutucukları kaldırıyorsunuz ikisinde iki kutucu da kaldırıp tamam diyorsunuz böylece güncelleştirmeli almıyorsunuz ama hani ileriki zamanlarda hani e, iş yeri olduğunu varsayarsak ay ay 2-3 ayda bir gelip burada güncelleştirmeleri denetle diyerekten güncelleştirmeleri yapabilirsiniz yani manuel yapmak daha doğal arkadaşlar yani bilgisayarınızın kendi isteğiniz doğrultusunda çalışması daha doğru yani. Hayır yani bilgisayarımın saatlerce kapanmamasına gerek yok bence. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Tabi bu yine sizin istediğiniz olabilir yani kapatmaya da bilirsiniz. Bir diğer konu da arkadaşlar şuradan hemen şuradan Windows Windows güvenlik duvar duvarına izin ver bölümünden arkadaşlar bak Windows güvenlik duvarı diyor ya tıkladım burayı bakın arkadaşlar burada da bildirim bildirim ayarları var arkadaşlar değiştir diyorum bak şurada arkadaşlar tıklıyorum bak normalde güvenlik duvarı açık der burada güvenlik duvarı aç der ikisi seçili olur ama siz gelip önerilmezi tıklayın neden mi arkadaşlar bir oyunun engelliyor oyunun kapatılmasını oyunla ilgili sıkıntılar yaratacak bu size eğer sıkıntı yaşamak istemiyorsanız bu iki seçeneği de önerilmez olarak seçip tamam demelisiniz. Bir diğer diğer bilgisayarınızın hızlı açılmasındaki en önemli nokta ise arkadaşlar bilgisayarınızda başlatı tıklıyorsunuz. Buraya arama kısmına ms config küçük harflerle arkadaşlar yazıp tıklıyorsunuz. Burada arkadaşlar ön yükleme ön yükleme de arkadaşlar gelişmişte Burada en büyük işlemci sayısı kaç ise onu seçin arkadaşlar. Ben iki dört olduğu için ben dörtü seçiyorum. Şurada arkadaşlar hizmetlerde örnek veriyorum. Siz bir programı hizmetlerden önce başlatmayı göstereyim ki burayı daha çok iyi izah edebilirim arkadaşlar. Başlatmada da arkadaşlar örnek veriyorum işte kullanmıyorsunuz ama her defasında bilgisayarı açtığınızda o program açılıyor ve bilgisayarınızı ağırlaştırıyor. İşte ben bunu nasıl kapatabilirim derseniz de başlatmada örnek veriyorum. Asset Windows virüs programını, işte Intel'in programlarını. Tabii ki ben bunları önermiyorum kaldırmanızı. Şimdi önereceklerim birazdan aşağıda göstereceğim size. Arkadaşlar bilgisayarın kendi orijinal ekran kartıyla ya da şeyle ilgili olmayan kısımlar örnek veriyorum. İşte benimki şu Comfrog. Ben her gün kullanmıyorum arkadaşlar. Yani niye her defasında açılıp bilgisayarımın geç açılışını etkilesin ki? Kaldırıyorum. İşte Windows'un güncel Facebook'un güncellemesi. Bak çalışmasını istemiyorum. Kaldırıyorum arkadaşlar. Buradaki tiki kaldırıyorum. Böylece açılışta çalışmıyor. İşte Double Langer. Bunun açılmasını istemiyorum. Açılıştan 
kutucuğunu kaldırıyorum. Ama çalışsın istiyorsam kutucuğu tıklıyorum. Ama ben çalışmasın istiyorum. Bakın arkadaşlar virüs programı haricinde genelde ve bilgisayarın kendi programları haricinde ben kutucukları kaldırmanızı tavsiye ederim. Böylece bilgisayarınız daha hızlı açılır. Bunu test edebilirsiniz arkadaşlar. Ama diyorsunuz işte örnek veriyorum. Abi işte şu an ben şeyi kaldırdım. Comfort'u seçtim. Ama Comfort hala çalışıyor diyorsunuz. Bilgisayar da açılıyor diyorsunuz. O zaman da arkadaşlar az, az önce size anlatacağım dediğim bölüm hizmetlere geliyorsunuz. Örnek veriyorum. Şurada yasak siteleri açma programı bazen gerekiyor arkadaşlar. Aspitsial. O burada onu arkadaşlar ben kaldırmıştım onun kutucuğunu. Çünkü onu oradan kaldırsanız bile çalışıyor. Evet arkadaşlar bakın şurada. Kutucuğunu kaldırıyorsunuz arkadaşlar hizmet bölümünden. Hizmetler bölümünden. Böylece Hasput Sealt çalışmıyor arkadaşlar. Böyle bilgisayarınız 1.5 dakikada açılıyorsa 50 saniyede 35 saniyede falan açılacaktır. Tabi bu bilgisayarınızın performansına göre değişebilir arkadaşlar. SSC takanlar için SSC e, hard disk takanlar için daha çabuk daha hızlı çalışmasına neden olur. Yine performansına göre tabii ki. Bu kadar arkadaşlar buradakiler. Uygula diyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Burada bir kutucuk çıkacaktır. Bir daha gösterme tıklayıp tamam diyorsunuz. Ve bu kadar basit arkadaşlar. Bilgisayarınız hızlanmış oluyor böylece. Yani arkadaşlar yapmanız gerekenleri kısaca size anlattım. Ee, uzun uzun daha detaylı anlatmak isterim tabii ki. Bunların bir ikisini üçünü anlatacağım. Şimdi anlatacaklarım bu kadar. Bu dediklerimi mutlaka uygulayın arkadaşlar. Sizin bilgisayarınızın performansını çok etkileyecektir. Bunu zamanla daha iyi göreceksiniz. Ya başlatma kısmındaki o programları kesinlikle kaldırın arkadaşlar. Bilgisayarınız her defasında onları çalıştırıp zarar veriyor. Bugünlük benden anlatacaklarım bu kadar. Beğendim ya da beğenmedim butonunu tıklarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir de yorum yapın. Hani eleştiri getirin. Şunu anlattın ya da şu, şu kısımda şunu yapmadın diye abi. Anlatırım tabii ki. Sizi cevapla, elimden geldiği kadarıyla cevaplarım sorularınızı arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olup bize destek olun. Teşekkürler. İyi günler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.